Πώς περνάει στην Ελλάδα, στον Πάο. Perfect, very happy. Τέλεια, είμαι πολύ χαρούμενος. Όπως το περίμενε ή πολλά παραπάνω από την περίμενε. <sighs> It's uh, as I expected. I, I had very uh, positive feelings before I came here, and uh, they are still available. So everything is uh, as I imagined. Όχι, είναι αυτό που περίμενα. Πριν έρθω είχα πολύ θετικές σκέψεις για τη μεταγραφή μου στο Πάο και αυτές οι σκέψεις πάχουν και τώρα είναι όπως το περίμενα. Τι να περιμένουμε από τον Αλεξάνδρ την Ευρωνιά; Πήραμε μια πολύ καλή ισχυρή δόση στο στο δεύτερο μισό της προβλήσης. Well, definitely to continue where I stopped and to be even better because now we know each other more in the team and uh, I expect to get from game to game better and better. So I hope I guess a lot of goals. Ε σίγουρα θέλω να συνεχίσω στο επίπεδο που ήμουν που τελείωσα την προηγούμενη σεζόν και να γίνω ακόμα καλύτερος διότι πλέον γνωρίζω τους συμπέκτες μου καλύτερα και θέλω συνεχώς να να βελτιώνομαι και φυσικά να σκοράρω πολλά goal. Well, uh, my goal firstly is to win every game, and this, in, if this happens, then we are, we'll, we are going to win the league and the cup. So, uh, for my personal, uh, for, for my personal goal, of course, I want to score as many goals as possible. Uh, over 20 definitely in the whole season so we will see how it works uh, i'm confident that the team will help me but uh, i don't put myself pressure with this number this is just uh, more or less something that i expect but of course if i if i can score 100 goals i will try to score 100 so uh, about um, uh, mac definitely a quality player he trained yesterday with us and uh, he knows this team, he knows the expectations of the fans. So I think uh, for adaptation he don't need too much time because uh, he was already here. And I'm looking forward to, to work with, with him and I think he can give us a lot. First of all, the goal that I want to win is to win every game. Because if we win this, it means that we will win the first game and the first game and the first και αυτό είναι που, που θέλουμε όλοι στην ομάδα. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το προσωπικό μου στόχο, σίγουρα πάντα αυτό που θέλω είναι να, να σκοράρω πολύ, όσο δυνατόν περισσότερο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμού, θέλω να πετύχω σίγουρα πάνω από, από 20 γκολ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό είναι μια προσωπική επιδίωξη. Ξέρω ότι η ομάδα θα, θα με βοηθήσει, όπω το έκανε και τη, την περασμένη χρονιά. Και αν έχω τη δυνατότητα να σκοράρω 100 γκολ, που λέει ο λόγο. Θα προσπαθήσω να, να σκοράρω 100 γκολ. Αυτός είναι ο, αυτή είναι η δουλειά του επιθετικού και αυτό θέλω να κάνω. Σε ό,τι αφορά το ΜΑΚ, είναι σίγουρα ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Προπονήθηκε χθε μαζί μας, θα μας βοηθήσει. Είναι ένας παίκτη ο οποίος έχει παίξει ξανά στο ΠΟΑΟΚ. Γνωρίζει και τη φιλοσοφία της ομάδας και αρκετού από τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται και σήμερα εδώ πέρα. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα, έχει, δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο προσαρμογή και θα μπει άμεσα στο κλίμα της ομάδας και αν υπομονώ και εγώ να δουλέψω μαζί του και να συνεργαστούμε μέσα στο κήπεδο. Not I continue to work as I, as, as I did so far all the years and uh, I think with hard work anything is possible. You just need to believe, to have faith in yourself and uh, definitely to make the right steps. For me it was the right step to come to Pauk and uh, the puzzle, everything came together as, as, as it had to be. So definitely uh, last season was the best season so far. But uh, I think that I don't reach my limits. That's why I say last season I scored 18 goals. This season I want to score more. I want to have more success, and uh, I believe in it because the qual the team has quality, and uh, we will work very hard to, to to reach the goals, of course, that we set. Τιμωρά. Αυτό που που πρέπει να κάνεις και αυτό που συνεχίζω να κάνω είναι να να δουλεύω καθημερινά, να δουλεύω σκληρά, να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος και να να βελτιώνουμε αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Από εκεί πέρα πρέπει να κάνεις σίγουρα και τις σωστές κινήσεις στην καριέρα σου και θεωρώ ότι η επιλογή μου να έρθω στον ΠΑΟΚ 
Ήταν η σωστή κίνηση. Ναι, θεωρώ ότι η περσινή σεζόν ήταν ίσω η καλύτερη στην καριέρα μου, η πιο επιτυχημένη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχω φτάσει το, το ταβάνι μου ή ότι δεν θέτω μεγαλύτερου ακόμα στόχου και δεν θέλω να γίνω ακόμα καλύτερο και να έχω περισσότερε επιτυχίε και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Θέτουμε συνεχώ καινούριου στόχου και θέλουμε να, να του πετυχαίνουμε. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενο και είμαι αποφασισμένο. Έχω εμπιστοσύνη στι δυνάμει μου και ξέρω ότι μπορώ να πάω ακόμα καλύτερα. Είχε πει παλαιότερα ότι του αρέσει να είναι μόνο στην περιοχή, ότι δουλεύει καλύτερα όταν mm. είναι μόνο. Αυτό το νέο σχήμα, σύστημα είναι να έχει και ένα επιθετικό τώρα. Αλλάζει κάτι στην φιλοσοφία του μέσα στην περιοχή. Definitely not. Uh, for me... It doesn't make a difference if I play, if we, if we play with one striker or two striker. I think uh, with two striker there is even more opportunities to create chances in both ways. It will be one more person in the attack, so I can adapt to any system. And uh, the coach makes the system, and we have to to uh, understand his philosophy and to put this what, what he has in his mind to put this on the on the pitch. But the coach is making everything very clear to us. And uh, we are working hard in the training to 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 reach this this style of play. Όχι, δεν αλλάζει τίποτα στη στη φιλοσοφία μου. Για μένα το ίδιο είτε παίζω είτε παίζουμε με έναν επιθετικό είτε παίζουμε με δύο επιθετικούς δεν αλλάζει κάτι. Για μένα είσαι από όταν έχεις δύο επιθετικούς στην περιοχή μπορείς να δημιουργήσεις πολύ περισσότερες ευκαιρίες για γκολ. Ε, όλα έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία που έχει προπονητή, αυτό που θέλει να, να περάσει στην ομάδα και εμεί οφείλουμε να, να προσαρμοστούμε σε αυτό. Ε, μέχρι στιγμή είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο απέναντί μα το τι ζητάει και πώ θέλει να, να κινούμαστε. Οπότε δεν, δεν, δεν παίζει κανένα ρόλο γενικότερα, είτε παίζει με έναν είτε δύο επιθετικού. Πρέπει να ακολουθήσει το σχηματισμό που θέλει να περάσει ο προπονητή στην ομάδα και να προσαρμοστεί στα, στα δεδομένα. Περιμένει ο κόσμο παραπάνω από τον ίδιο σε σχέση με άλλου ποδοσφαιριστέ. Και αν έχει υπάρξει κάτι περιστατικό από τη μέρα που ήρθε που δεν έχει κάνει το μερίδιο, γιατί είχε κάποιο οπαδό που είχε αρχίσει να του πει κάτι. I of course expect that the fans have big expectations for me. I have big expectations for myself as well. So this is a. My, I play this kind of position where uh, the, the most pressure comes to the strikers and uh, this is a club that uh, has ambitious, uh, ambitions and has ambitious fans. So we want to have success all together and uh, it doesn't make uh, me extra pressure, it makes me extra motivation. So about the, the other thing that of course I experienced, uh, the support that we have uh, in the derbies was amazing. Uh, hopefully we can uh, manage to to get uh, people coming to the games also in the smaller games uh, against the smaller opponents uh, to be full stadium every every time but of course this comes from our from us from the team we have to start to win and to dominate and uh, then few people will come to the stadium of, to, to to support definitely uh, what what uh, Uh, the the thing that that amazed me was in the semi final, uh, the fans showed very great support to us when we played against Panathinaikos, and uh, this left a very good impression. And of course, the final, when we had the celebrations in the in the in the city, was uh, amazing. Of course, something that you don't forget. Γνωρίζω ότι ο κόσμο έχει απαιτήσει από μένα, όπω έχω και εγώ απαιτήσει από τον εαυτό μου. Είμαι ένα ποδοσφαιριστή όπου πάντα θέτει ψηλού στόχου και είμαι φιλόδοξο και θέλω να, να πετυχαίνω. Και γνωρίζω ότι αγωνίζομαι σε μια θέση όπου έχει την περισσότερη πίεση από όλε, γιατί όλα τα φώτα και όλο το βάρο πέφτει στον επιθετικό, ο οποίο είναι εκείνο που πρέπει να σκοράρει τα κόλλη. Είμαι συνηθισμένο γι' αυτό, το γνωρίζω, είναι η θέση μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα με, τη, με την πίεση. σα ίσα που. Αυτέ οι εκδηλώσει του κόσμου και γενικότερα η πίεση που δημιουργείται μου δημιουργεί έξτρα κίνητρο και όχι παραπάνω πίεση για να πέτυχω κάποιο κόλ. Από εκεί πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο, σίγουρα έχουμε, έχει δείξει ότι είναι δίπλα μα και μα στηρίζει. Είναι εντυπωσιακή η στήριξή του στα παιχνίδια και θέλουμε και εμεί από τη μεριά μα να, να κερδίζουμε, έτσι ώστε να, έχουμε, να φέρουμε τον κόσμο στο, στο γήπεδο, όχι μόνο στα τέρπια όπου η στήριξή του την περασμένη σεζόν. Ήταν πάρα, πάρα πολύ μεγάλη, αλλά να έρθει και στα υπόλοιπα παιχνίδια και να γεμίζει το, το στάδιο. Το αν με ρωτάτε για κάτι που μου έχει μείνει και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν η στήριξη και η, η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί μας στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό και φυσικά 
ο, mm. το κύπελο, η κατάξυση του κυπέλου και ο ορτασμό που έγινε στο, στο κέντρο τη πόλη. Ε, εντάξει, στο ποδόσφαιρο αλλάζουν φέρνουν προπονητέ. Επειδή ακριβώ ήρθε στον πάθο με την εισήγηση του Βλάντα Νίβιτ, τον εξέπληξε η αποχώρησή του και πώ είναι η συνεργασία του με τον κύριο Σταμόλη. Mm. Well, definitely, I was surprised because the the goals was mainly achieved. We won the cup after a long time. Uh, okay, we missed the Champions League qualification, which is very sad. But uh, I had a great uh, cooperation, and uh, I uh, learned a lot of things in this uh, short period that we worked together. So definitely, it was a surprise for me. Uh, but as you say, in football. Things like that happen in uh, in every club. So I want to say again, thank you for him uh, for showing belief in me and uh, for giving me for giving me, giving me the chance to prove myself here in Pauk and uh, for winning the cup. Of course, we have to say thank you to him. And uh, with the new coach, everything is going fine. We train very hard. We're trying to understand the the, the philosophy of the coach. And we are starting to understand the philosophy of the coach, and uh, uh, time will show. Time will show how we can, uh, how good we we can put his uh, his philosophy on the pitch, and what kind of results it, this is going to bring us. Uh, I believe it will be very very positive, and I'm looking forward for the next uh, next months. Yes, yeah, sure. For me, it was a surprise. Η αποχώρηση του, του προπονητή, διότι οι στόχοι που θέσαμε την προηγούμενη σεζόν οι περισσότεροι επιτεύχθηκαν, κατακτήσαμε το κύπελο μετά από πολλά χρόνια. Σίγουρα ήταν στενάχωρο το ότι δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση από κρεματικά του, του Champions League, αλλά συνολικά θεωρώ ότι η πορεία τη ομάδα ήταν θετική. Οπότε ναι, μου έκανε εντύπωση αυτή η εξέλιξη. Αλλά όπω είπατε και εσεί, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο και το γνωρίζουμε και οφείλουμε να τα αποδεχτούμε. Ε, από εκεί πέρα εγώ οφείλω να τον ευχαριστήσω για το γεγονός ότι μου έδωσε την ευκαιρία να αποδείξω τη, την αξία μου στη, σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που με εμπιστεύτηκε. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που δουλέψαμε μαζί έμαθα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι έγινα καλύτερος ποδοσφαιριστής και επίση οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε και για το γεγονός ότι η ομάδα κατέκτησε το, το κύπελο μετά από χρόνια. Ε, σε ό,τι αφορά το, στον καινούριο προπονητή, προσπαθούμε μέχρι στιγμής να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε καλύτερα τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στη, στην ομάδα και το νέο αγωνιστικό προφίλ. Δουλεύουμε πολύ σκληρά στις προπονήσεις. Από εκεί πέρα, αν αυτή η νέα φιλοσοφία, η νέα τακτική θα μας, που θα μας οδηγήσει είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όλοι στους επόμενους μήνες. Έχω πολύ θετική άποψη μέχρι στιγμή και θα δείξουμε πόσο καλή μπορούμε να γίνουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. The main lesson, I don't know, we was the eight, eight position, we ended up second, we win the cup after 14 years, so the main lesson is, I guess, if you have believe in yourself, you can achieve main, most goals that you set, so. Το, το βασικό μάθημα που πήρα από την περασμένη σεζόν θεωρώ είναι ότι, ότι αν έχει εμπιστοσύνη στι δυνατότητέ σου και στι δυνάμει σου μπορεί να πετύχει τα πάντα. Διότι ήμασταν 8οι, τερματίσαμε δεύτεροι και κατακτήσαμε και το κύπελο. Οπότε δείχνει αυτό το πράγμα ότι αν πιστεύει στι δυνατότητέ σου μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Τι θεωρεί ότι λείπει από την ομάδα για να μπορέσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, Αν αυτό είναι αγωνιστικό χαρακτηριστικό ή αν έχει να κάνει με την προσωπικότητα των αποδοσφαιριστών. I think we have. I think we have everything to win the league. Uh, some other, some details have to get together, of course, and uh, you need sometimes to have also luck. But uh, from quality-wise, club-wise, fans-wise, I think that we have everything to win the league. Θεωρώ ότι έχουμε τα πάντα που χρειάζεται μια ομάδα για να κατακτήσει το το πρωτάθλημα. Σίγουρα πρέπει να πάντα να βελτιώνεις κάποιες λεπτομέρειες και να έχεις. Και τύχη για να κατακτήσει ένα τίτλο, αλλά από πλευρά ποιότητα, από πλευρά προσωπικότητα ή λόγω από πλευρά φιλάθλων, θεωρώ ότι δεν μα λείπει τίποτα για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Ε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην απόδοση τη ομάδα όταν παίζει εντό και όταν την κυνηγεί εκτό από την καθημερινή τη Αθήνα. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό είναι το πιο κομβικό κομμάτι ε, για να κατακτηθεί το πρωτάθλημα. Αν δεν αλλάξει τη συμπεριφορά, δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Ο ίδιο 
το αντιλήφθη και ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και τι θεωρεί ότι πρέπει να συμβεί για να αλλάξει αυτό το πρόβλημα. I, I have noticed this and uh, I noticed also other teams that come, they play differently in Tumba and uh, in their home stadium. So I see this is in Greece a bit like at home is everybody strong, the way is everybody not so strong. So I think Pauk just has to play their own game and put their stamp on the game and not uh, look too much on the opponent, how the opponent is going to play. Pauk needs to dominate and to play their own style. Doesn't matter away or home because the pitch is the same, the goals is the same size, the ball is the same and it's 11 against 11. So this is my, my opinion uh, and I'm hoping that uh, we can achieve that this season. Αυτό είναι κάτι το οποίο γενικότερα έχω παρατηρήσει στη, στην Ελλάδα. Δεν είναι αφορά μόνο εμά, είναι και άλλε ομάδε που έρχονται στη Θεσσαλονίκη να παίξουν με τον Πάο και εφαρμόζουν διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Είναι ένα γενικότερο χαρακτηριστικό του πρωταθλήματο ότι ο γηπεδούχο είναι αυτό που έχει την κυριαρχία και είναι ο πιο δυνατό και έχει πάντα τον πρώτο λόγο για να, για να πάρει την νίκη. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε αυτή τη φιλοσοφία και ο Πάο για να καταφέρει να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει εκτό έδρα και στην Αθήνα όπω αναφέρατε είναι. Να μπει στο γήπεδο να παίξει το, το παιχνίδι του, να, να κυριαρχήσει, να αφήσει τη σφραγίδα του στον αγωνιστικό χώρο και να μπορέσει να, να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, διότι ο αγωνιστικό χώρο χώρος είναι ο ίδιο, τα τέρματα έχουν την ίδια διάσταση, η μπάλα είναι η ίδια, οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι και πρέπει να μπούμε και να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Also, I think that it's better that, uh, uh, in my opinion, I want that the opponent worry about me more than I worry about them, because uh, they have to be scared when we come there to play, and uh, they should be more thinking about how we're going to play than we the opposite way. Mm -hmm. so. Και συμπληρώνει ότι σε αυτό που είπε ότι δεν, θέλω να, δεν πρέπει να κοιτάμε περισσότερο τον αντίπαλο, αλλά να κοιτάμε το δικό μας παιχνίδι. Αυτό που θέλω είναι ο αντίπαλο να είναι αυτός που φοβάται να παίξει εναντίον μας και να μην σκεφτόμαστε εμείς τι θα κάνει εκείνο, αλλά να σκεφτείτε εκείνο το τι θα κάνουμε εμείς για να μπορέσει να μας, να μας κερδίσει. Το Πανίο είναι έτοιμο από τα καλύτερα της καριέρας του και αυτό συνδυαστικά εντός περιοχής πώς μπορεί να γίνει τόσο ψύχρεμος mm -hmm. όλες τις επιδράσεις, ακόμα και το πανηγυρισμό. Είναι το μυστικό πούμε, της επιτυχίας του. I guess this is my style of, uh, of, uh, of uh, playing and uh, when I score this is my style of celebrating. Of course, I explode. I have very big emotions when I score, and uh, but I put them in myself. I enjoy it in that way. So I scored some nice goals. I can't say which one is the most beautiful in my career, because there was a lot of beautiful, and I think that there will be a lot of more beautiful coming. So. Αυτό είναι το αυτό είναι το στυλ μου γενικότερα και σαν παιχνίδι και σαν διαχείριση το το συναισθημάτων σίγουρα όταν. Σκοράρω εσωτερικά γίνεται σαν μια έκρηξη συναισθημάτων, αλλά είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζομαι μόνο μου, το βιώνω μόνο μου και το εξωτερικεύω με τον τρόπο που, που είπατε. Ε, όσο αφορά το αν είναι το πιο ωραίο γκολ που έχω πετύχει, έχω πετύχει αρκετά όμορφα γκολ στην καριέρα μου. Δεν μπορώ να πω αν είναι το, το πιο ωραίο και θεωρώ ότι και στη συνέχεια τη καριέρα μου θα πετύχω πολλά και εξίσου όμορφα γκολ. Έλα. Ε, έχει στην ομάδα τον Στέφανο Αθανασιάδη, ο οποίο τα προηγούμενα χρόνια είχε διψήφιο αριθμό γκολ και υποδιακέ εμφανίσει. Πέρυσι δεν είχε σκοράσει. Ο ίδιο επειδή πέσει στην ίδια θέση, mm -hmm. πώ το ζει το κλάδο και τι θέλει να πει. Στην ίδια θέση. Well, definitely it's hard for a striker not to score goals, but uh, I think he's a long time in this club and uh, uh, people have to give him big respect because uh, he scored a lot of goals and I'm sure that he had a lot of offers also from other clubs at that time when he was scoring, so he stayed very loyal and I think that uh, he's uh, right to be called a legend of this club, so he scored, he gave a lot to this club and uh, for me uh, I respect him a lot. As it comes to, ex to the experience of last season, um, I think that he just has to be mentally strong and he knows where the goal is and how to score. And I'm sure that uh, this can change in any, any moment for a striker. So. Σίγουρα είναι δύσκολο για έναν ευθετικό να μην μπορεί να, να πετύχει κάποιο γκολ, αλλά ο Κλάο είναι ένα ποδοσφαιριστή που είναι πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα. Έχει πετύχει πάρα πολλά γκολ και νομίζω ότι δικαιούται να τον χαρακτηρίζουμε θρύλο για, για αυτή την ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμο πρέπει να του δείξει πολύ μεγάλο σεβασμό, όπω πολύ μεγάλο σεβασμό του, του δείχνω και εγώ. Είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά στη, στην ομάδα. Είμαι σίγουρο ότι κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων, όταν πετύχαινε πολλά γκολ, είχε πολλέ προσφορέ από άλλε ομάδε να πάρει μεταγραφή 
αλλά εκείνο επέλεξε να μείνει πιστό στον πάο και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και το εκτιμώ πάρα πολύ. Ε, σε ό,τι αφορά την περασμένη σεζόν, σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνει ο Στέφανο θεωρώ ότι είναι να είναι ψυχικά και ψυχολογικά πολύ δυνατό να καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, διότι ξέρει πώ να σημειώνει γκολ, είναι μέσα στι φάσει και όταν είσαι επιθετικό, ε, αυτά μπορούν να αλλάξουν σε μια πολύ μικρή στιγμή. Αλλά εγώ είμαι. Το σέβομαι πάρα πολύ και τον εκτιμώ σαν ποδοσφαιριστή.